殿下的帖子，深感殿下雅意。殿下说，得了两团好茶，邀我共赏，我就毫不客气前来叨扰了。顾相客气了，这还有两株老梅庄盆景，是裴元到了毕州之后派人给我送过来的，虽不值钱，但颇有意趣。我是个粗野之人，不懂这些花月之事，但我听闻顾相，画眉乃是精中一绝，所以这两株老梅庄盆景。放到我府里实在是可惜，回头一并送到故乡府中去。啊，多感殿下圣意，却之不恭啊。对了，这崔乙的女儿，崔氏女，要觐见陛下之事，礼部还没征出个分晓吗？唉，不只是礼部争执不下，现在啊，连兵部也掺和进来了。兵部说。崔家军在前方抗敌打仗，崔氏女可以视作大将军之子去觐见陛下，可礼部却驳说没有此先例，而户部又说，崔家军的粮草、军饷，均未从户部拨发，自从平凉未央的税赋中扣除，这笔糊涂账不能不算。现在崔氏女还没有见到陛下，可六部自己却吵了个不可开交。其实，这崔氏女要觐见陛下，礼部不就是拘泥于没有先例吗？这崔氏女的母亲贺氏是朝廷敕封的武烈夫人。我记得在瑞景年间，朝廷为了经表府圣夫人，特意在大朝之日，令府圣夫人的女儿亲自上殿，由世祖皇帝亲自赐了金表。殿下真是一语惊醒梦中人呐、啊，确有此先例。嗯，既然如此，那崔侍女便可以上殿觐见陛下了。我刚刚命人去查阅了那份卷宗，果然，秦王前几日也查了这份卷宗。傅生夫人的女儿上殿之事，那是六十多年前的事情了。只有礼部的积年老吏才能找得到这份卷宗。秦王为了崔氏女，特意寻此旧礼，足见他对崔氏女的用情之真。为了那崔氏女，他千方百计，费尽心思，想让她得偿所愿呢、啊。是个聪明的孩子，倘若你的对手是崔氏女，为父觉得你颇可一试；但若你的对手不是崔氏女，而是秦王对那崔氏女的一腔真情，那你觉得你还有几分胜算呢？是都不是，就自认失败，那便不配当父亲的女儿了。何况世事难料。
纵然秦王对崔氏女有情，但如果崔氏跋扈欺君、通敌叛国，那别说是择婚皇子了，就应该被株连九族。崔乙这个人呢，说他跋扈欺君或许会有，但说他通敌叛国，那倒不至于。父亲，开国左五卫大将军、凡国公柴宏被指通敌叛国，最后被问斩皆是，就连堂堂开国大将军、凡国公都被指通敌叛国，那崔乙怎么就不可能？小姐，小姐，嗯，刚刚礼部派人来说，可以去觐见陛下了，就在三日之后，大朝之期，是吗？看来他们终于争论出了一个章程啊。反正礼部的人说，是依照什么府上夫人之女先例，我也不懂什么意思。总之就是说，小姐可以去觐见陛下了。嗯，这还真比我想的快一些。不过我是听说，是顾相亲自去了一趟礼部。翻找了大概六十多年前的先例，所以礼部才这么快同意你去觐见的。六十多年前的旧例啊，也难为他能找到了。看来顾相为了平息朝中争议，也真是辛苦用心了。哦，对了，小姐，我听耳朵跟我说，秦王前些日子也去了好几趟礼部，说是为了什么边关的事情，去查了好几天的卷宗。哎呀，你也知道，那些卷宗啊，都多少年没人碰过了。他们翻找了几天，弄得灰头土脸的。我看秦王这个人啊，真是挺没意思的。人家顾相都知道，去为了我们翻找先例，他呢，只顾自己的事，对你也不闻不问的。哎。你这，你今天怎么穿成这样啊？上朝？啊？你都多久没上朝了？我记得你是三天打鱼两天晒网，还经常偷懒，装病不愿意去。今天是哪阵风把你吹起来，忽然想上朝了？今天天气好，就去上个朝了。天气好？哎哎哎哎，别忘了下朝回来给兄弟们带着鹌鹑下酒啊！传平凉大将军。魏阳大将军、朔州道行军大总管、左威卫大将军、崔乙之女崔林上殿。哎呦，崔乙的女儿。见陛下，免。谢陛下。既然你说你要代替你的父亲，非要上殿见朕，有什么事儿就说吧。崔林代父觐见，是为东都洛阳。于孙靖叛乱之时，由崔家军暂为代管。如今天下平静，陛下欲及。垂拱之志，故崔家军即刻退出洛阳，将东都洛阳归还于朝中。呃，你是说要将东都洛阳还给朕？是，洛阳是国朝的东都，自然也是陛下的东都。崔家军不过是代管而已。如今叛乱已平，崔家军当然应该退出洛阳，将东都归还于朝。<笑>好，很好。<笑>哎呀，原来你上殿是为了说这件事，早说嘛。好，哎，朕就喜欢你这么爽快的孩子。<笑>哎
哎呀，这样跟皇后说，让她好好设宴，好好的款待你。<笑>谢陛下。哎，皇后啊，嗯，今天这个崔林穿着盔甲走上大殿的时候，朕心里就在想，这个崔乙如此的无礼，他教出的女儿也不会好到哪儿去。可是没想到，崔林一开口就说，要将东都洛阳还给朝廷。恭喜陛下，不费一兵一卒，便收回了东都。吴国师说过了，朕是真龙天命，天命所归，当然是福运绵绵。嗯，适才陛下说，要设宴款待崔小姐。嗯，不知要如何办的才好？哎，办的热闹一些，多叫一些大家闺秀，啊，让这个崔林看看，京中真正的大家闺秀都是什么样的，也好压一压他的气焰。嗯，是。崔家军如今在朔州作战，朝廷对其猜忌不断。崔林呢，代父入朝，将东都洛阳还于朝廷。这步棋大开大合，果断干脆。这崔乙行事果然是老辣呀，不愧是沙场宿将。伊婉娘对崔侍女的了解，倒觉得，或许是崔林向他的父亲建议，才会有今日此举。那这个崔林，倒是出乎我的意料。在父亲看来，朝中对于崔乙的猜忌，是完全打消了，还是暂时打消了？哼，自然是暂时打消。崔乙是平凉未央的大将军，手握重兵，朝廷怎么可能对他不忌惮？适才父亲提到，皇后要宴请崔小姐，会请京中闺秀作陪。婉娘是有资格做这个陪客的吧？那是自然。那就让婉娘好好见识见识这位代父觐见的崔小姐。你不是已经颇为了解她了吗？此一时，彼一时也。以前她在军中，现在她在庙堂。今日一见这位崔小姐，没想到长得还挺好看的，尤其是身着一身铠甲，别有一番风姿。嗯<笑>、啊，这几天啊，父皇一直在想啊，虽然这个崔宇把东都洛阳还给了朕，但是长此以往，难免他会动歪心思，所以啊，还是得好好的笼络他。崔宇只有一个女儿。你若是娶了他女儿，岂不是名正言顺的把崔家军的军权要过来？父皇明鉴，此事可行。这两天皇后要设宴款待崔林，本来我让皇后就叫上几个大家闺秀，热闹热闹就完事儿了。可现在看来啊，你和公主们，哦，还有李丽，都一起赴宴，啊，他们呢？都是陪客，你，你要好好看看崔林，看一看，你到底想不想娶她？别委屈了自己，啊！多谢父皇。<笑>崔小姐着甲上殿，据说英气勃勃，不让须眉。我正想着，今日大约能见着一位女将军
，没想到今日，崔小姐做闺阁女儿装扮，却又这般仪态万方，窈窕动人。皇后娘娘过誉了，不必拘束，快入座吧。啊、谢娘娘。会，一为崔小姐洗尘，二为嘉靖难得，崔小姐久居瀛州，难得来京城，今日就让齐王、秦王这些个年轻孩子，招待你游野尽兴。今日满饮此杯，为崔小姐接风。多谢皇后娘娘，多谢齐王殿下。宁母后，夺彩之戏已经预备好了。如此甚好，今日设宴，我正愁没个新鲜玩意儿。齐王特意从南边寻了个新鲜的杂耍班子，就让崔小姐和今日的诸位客人们都一起瞧个热闹。齐王殿下费心了。这夺彩之戏啊，是如今最最时兴的。两方上台之后啊，只能抢夺彩帛作为武器，可以使用半拦、摔挡、绕等方式来阻拦对方，以首先夺得彩球的一方作为胜方。齐王殿下对崔家小姐真可谓用心十足，能不用心吗？毕竟他的父亲手握重兵，既拉拢了崔家，何愁不能处为东宫？也无怪乎他一个臣女，竟然上书要自责皇子为婿，好生霸道啊！这两队之人，一边要想着如何将对方踢于台下，一边呢还要想着如何夺得彩球，同时呢还要提防自己不被踢下台。这夺彩之戏啊，甚是激烈，听着十分有意思呢。咱们就这么看着，不够热闹，要不按照京中旧俗来博个彩头吧。不拘多少，好玩罢了。母后所言如此甚好。崔小姐远来是客，就请崔小姐博个头彩吧。是。崔小姐看好哪一对，便可以压哪一对。将彩头置于金盘之上，就是压彩了。一会儿由崔小姐将彩帛置于台上，便算是开彩。齐王殿下看好哪一队呢？我看红队的人机敏灵巧，定是能旗开得胜。那我就押殿下看好的这一队。<笑>我押红队胜，以这只金镯为彩头。秦王殿下可要下注？殿下，让婉娘大胆为殿下选一队吧。你想选哪一队？婉娘自然觉得蓝队可胜。行，那我就替顾小姐选蓝队胜。这玉鱼作为彩头，三弟豪阔呀，豪阔替崔小姐压中了，殿下好眼光。其余的都赏给获胜的红队吧。崔小姐觉得下一局该压哪一队呢？我觉得还是要压红队。我看红队啊，风头正盛，一定能连胜。传令下去
，今日大家尽兴，无论哪队获胜，全部都赏百金，请慢。这次我要亲自上场啊！二哥，平日里你不是最爱玩了吗？可愿意与我上场一试？这，希望殿下崔林愿意上场，跟殿下搭档，为之一搏。<笑>有崔小姐相助，定能拿下此局。可是三弟啊，我们是两人，你却是一人，对你不公平啊！不如你从这杂耍班子里再挑一人作为搭档，如何？不必了，我以一敌二即可。秦王殿下，殿下若不嫌弃婉娘身手笨拙，婉娘愿与殿下搭档上场。顾小姐，这夺彩之戏颇为危险。殿下不必多虑，婉娘明白的。好，那你便同我一起。既如此有幸，从内堂取一对龙凤钗来，为你们添做彩头，代我亲自为你们开彩。谢母后。哎，你说，我们开一家这样的点心铺子怎么样？我就提了那么一嘴，你还真打算上了？当然了。你说的每一句话，我都牢牢记在心里。其实呢，开一家这样的点心铺子，不失为一个好想法。而且啊，我看街上那些卖小玩意儿的店铺，生意也很是红火呢。哦，还有那些胭脂水粉铺子，很多小姐夫人都很喜欢。好，你喜欢什么我们就开什么。傻呀！<笑>今天黄昏设宴，你说这宴会到底怎么样了呀？也不知道秦王和小姐他们俩见上了没有。一定会见到的。石七郎那么喜欢崔小姐，他一定会好好的哄崔小姐的。嗯，希望他俩赶紧和好吧，要不然，咱俩成日这么好的，他们要是再不和好，我可太内疚，真觉得对不起小姐。一定会的。
崔某，本就是这样的人。今日崔小姐，真让我等大开眼界。崔小姐不愧是上过战场的人，如此多彩之戏，也精妙纷呈。这是崔小姐的彩头，多谢皇后娘娘。这对龙凤钗，不愧是内省重工，细巧非常。皇后娘娘，您赠我的这对龙凤钗，我可以转赠给他人吗？既然是你的彩头，自然任你处置。谢娘娘。多承秦王殿下相让，娘娘赏的这只钗子，便聊表心意。转赠秦王。齐王殿下、秦王殿下皆是男子，而我也是素来征战沙场惯了，唯有顾小姐素处闺阁，今日却自告奋勇上台，虽然不慎受伤。却没有一声叫痛。那这只凤钗，便转赠给顾小姐，以慰你今日之勇。多谢崔小姐，都是娘娘的赏赐，我不过是借花献佛罢了。秦王殿下，当与顾小姐一起，谢过皇后娘娘恩典。理应如此。谢母后，谢皇后娘娘，不需多礼，你们都入座吧。是。好孩子，你快过来。娘娘。生得这么娇艳秀美，偏又英气过人，最难得的是，你这般大方周全。适才我得知顾婉娘受伤，本想待会儿赠她一对珍珠耳环，抚慰一二，你却已经替我想到了。娘娘不怪我唐突才好，<笑>怎么会呢？刚才在台上，我看着你，就如同一只燕子一般。轻盈灵巧，秦王素日有勇猛无敌的名头，今日你却赢了他，可见呀，你确实比他还更胜一筹呢。皇后娘娘过誉了，饿了吧？开宴吧。是。你快回去休息。谢娘娘。万顷，秋高云淡。如果在花好月圆之夜，泛舟至太液池上，波光映月，想来
风光甚美。春花秋月各有佳时，只是在崔小姐眼中，四十美景，皆不如一盏胸中红图来的有趣吧。你心中恼恨我，人各有志，我何必恨你？我看你是生气的样子。既然说了，自然是有些不悦。恐怕你不是生气输了钱，而是生气我为什么亲你。是啊，你怎能行如此轻薄之举？今日人多，若是被旁人看到，还了得？那你会不会告诉别人？非君子所为，我自然不会告诉别人。谢谢你、啊，我知道是你去礼部查阅了卷宗，找出从贤成立，我才可以顺利入朝，去觐见陛下。你不必谢我，安抚大将军，为君分忧，本就是我该做的。秦王殿下一本正经的样子，崔某还真是自惭形秽呢。李来，走。过来。这内侍明明说是往太液池这边来的，怎么没瞧见人影？殿下，赐宴结束之后，我也要出宫去，正好送送崔小姐。那就有劳殿下了。适才夺彩之时，崔小姐赢得实在是精彩，令本王大开眼界。殿下过誉了，那些不过都是玩乐的雕虫小技。若不是有崔小姐在的话，又怎能赢得了秦王，夺得彩头呢？那是殿下眼光好，所以才压得中。<笑>那不是崔小姐吗？殿下，顾小姐，你的伤没事吧？我辅助有伤药，用了之后不留疤，回头让人给你送一些。多谢殿下，客气了。不知崔小姐平日都有些什么爱好？送来的玫瑰荔枝樱花酪，奶娘吃了说特别好吃，让我再三多谢。既然奶娘喜欢，下回我请她去店铺里多吃。素闻秋日里，骑马驰骋乐游园十分的畅快，我看明日必定是个好天气，不如明日我陪崔小姐去趟乐游园吧。啊，殿下客气了，只是明日我要去慈恩寺还愿。那我陪你去慈恩寺。殿下，殿下，希望殿下，陛下传你。就这么说定了。明日我陪你去慈恩寺，我先去见父皇了。说定了，明日一早我派人去你府上接你。这位崔小姐真是太厉害了。居然把洛阳还给了朝廷。确实，东都与西长今近在咫尺。如今这个局面，他崔家若是再占着洛阳，恐怕只有百害而无一益呀。这难道不是那位崔大将军的主意？我认为，恐怕是崔林的主张。他入朝上殿。归还东都，那么，则皇子为婿之事，他恐怕八成能够称心如意呀、啊。
那这位崔小姐，是想做太子妃？太子妃，人人都会觉得太子难为。可是谁有关心过太子妃的处境呢？再聪慧的人，到了东宫中，也得怜其羽翼。收起锋芒。这位崔姑娘，本性率真，她又是一个这么洒脱的人。若真的做了太子妃，那就太可惜了。娘娘。娘家把你带进宫的。从前我是一个多么任性的人，自从嫁到东宫，我就变成了另外的一个样子。作为太子妃，要贤良大度，身逢大变，太子身死，太孙流落，我不惜与孙敬周旋。也想尽力争取我大玉光复的机会。娘娘心里苦，奴婢都知道。将来我到了地下，我就会亲口对太子说：“我尽力了。”我尽了一个做太子妃应尽的责任，甚至是背上千古骂名，我都不会顾忌。史书上写到我，也就是寥寥的一句话，也许会骂我不真。可是我做了那么多，我到底是谁，我都不知道了。娘娘，您哭一场吧，好好的哭一场。自从我做了太子妃，我就告诉我自己，不能再软弱和流泪了。我不能忘，我曾是大玉王朝的太子妃。昨天晚上大半夜啊，我又听见十七郎在院子里练剑呢，估计是啊一宿没睡，相思病嘛，睡不着那是应该的。<笑>不是，那崔小姐不是在喜上星吗？在就不能害相思病吗？在都在了，相思什么呀？你不懂，你懂，你摸女人的手吗你？你那你懂，你摸过女人的手吗？我懂，我懂，你摸我懂，我懂。我懂我懂我懂行了行了行了行了，喝粥吧。十七郎，十七郎。你这么早去哪儿啊？去散散心。你昨天不是说要给顾小姐送药膏吗？叫谁去啊？难不成亲自去啊？你去吧。得，我就不该问。十七郎，你就没有什么东西要送给崔小姐的吗？没有。哎，哎，嗯、为什么他给顾小姐送东西，却不送东西给崔小姐呢？你问我，我问谁啊？哼，你不懂。<笑>来，过来吃点儿。
，见过齐王殿下。你家小姐呢？我跟她约好了，同游慈恩寺的。我们家小姐一大早就出门去了，她昨晚特意摘香补了吉时，说得卯正三刻出门才好。还特意说不许带任何人去，这样才显得心诚，连我都不许跟去呢。不过小姐特意嘱咐我，让我在府中等着齐王殿下，跟殿下说声十分抱歉，让您白跑一趟了。啊，无妨，我去慈恩寺找他去。殿下慢走。就是变不好。你怎么来这儿了？本想着出来走走，结果走到这儿，大概是不由自主吧。没想到，在这里遇到你。我并不想去什么慈恩寺。我知道。既然遇上了，十七郎，你能不能答应我，好好陪上我一点？就这一点，你不是秦王。我也不是什么崔小姐，无忧无虑的，快乐的过上一天，好吗？好，我答应你。记不记得，当初你答应过我，如果有一天天下平定，就陪我一起驰马乐游园。太爷，待到天下太平，你我并肩，同游乐游园。一言为定。说过的话，许过的愿，或许都兑现不了。但是我很希望能有这么一天，哪怕只有十二个时辰，我们俩什么都不想，快快乐乐、无忧无虑的过一天，好吗？早点认识我就好了。现在我也这么觉得。如果我能早点认识你，我就会带你去瀛洲，去看杏花，去吃小白杏。多远的距离，都有你的回应。擦肩的瞬间，将流星被暂停。不要说这些了，我们先开开心心过好今天，好不好？
这里可真美啊！这让我想起了在劳兰关的时候，每到秋天，老包就会在河边打黄羊，然后每天都烤羊肉吃。哎，说的我都饿了。我下水给你抓鱼吃。好呀。哎，没想到我妈赢，文能下笔千言，武能上阵杀敌，居然连条鱼都对付不了。没想到我们十七郎忙活了半天，好不容易抓条鱼，也没有好好的送到我手上。再来。哎，你后面，后面，后面，后面。你这么一夸我，我就心惊胆战。我总觉得哪里又上当了。我这不是在夸你，我是在自夸呢。自夸？嗯，你看啊，我喜欢的十七郎是如此精彩绝艳，那我是不是眼光绝佳？是不是很厉害呢？嗯，你在我心里一直最好，也最厉害。这明明是在夸我，但是听起来好像你也是在自夸呢。那是自然。我喜欢的阿莹就是这样精彩绝艳，我明明也眼光绝佳，<笑>十分厉害呀、啊。如果忘。回忆碎了沉默，落在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初。宿命曾有过的温热，多想为你留着。一直等着你回应我、哦。